وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى طيبة نفسه مستسبا لوضحيته كانت له حجابا من النار وصدق رسوله الكريم ആദരണീയനായ ബഹുവന്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകളെ ബഹുവന്യരായ ഇടമാക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹാല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ായ ഒരു അമലായി അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു അമലായി ഒരു മജിലിസായി ഇത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ വറുത്തു കൊണ്ടും ഹുർമത്തു കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആദ്യമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ആള് വളരെ കുറവാണ് ആരും നമ്മളാരും ക്ലാസ്സുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടും വരണം എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിന് നമ്മളെ ഹജ്ജ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പോലും ഹജ്ജിന് പോകുന്നവര് അതിന് ഇവിടുന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് ഇവിടുന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാരണം വെക്കാം ഹജ്ജ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നവര് ഏതായിരുന്നാലും അബ്ബാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ തരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കടിച്ചിറക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ മജിലിപ്പിലുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കരകയറാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ എല്ലാ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ തവസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യാ ഈ അമലുകൾ തവസ്സിലാക്കി ദുവാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ പാപികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ അമലുകളെ മുൻനിർത്തി അത് അള്ളാഹുവിന് പകൂരുള്ളതായിരിക്കും അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താക്കുക അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക വലിയ ഒരു അമലാണ് നമ്മുടെ ഈ അമല് അത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പശ്ചാത്താപ മനോ മനോഭാവത്തോടെ പശ്ചാത്താപം വേണം എപ്പോഴും ഞാനൊരു പാപ്പിയാണ് ഞാനൊരു ദോഷം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ കാരണമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അത് ഹുഹാൻ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു മുസീബത്ത് ആപത്ത് വലിയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാണ് തരുന്നത് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുക എന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് തമ്പുരാനെ അത് വന്നത് എന്റെ ആ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് ഇൻക്രിജിസ്റ്റ് തൊന്നൂടെ എന്ന് ഒരു പശ്ചാത്താപത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് അകമഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക പറയുക അള്ളാഹിനോടല്ലാതെ ആരോടാ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു തന്നെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ വലിയ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ കുടുങ്ങിയ ചരിത്രം പറയല്ല പാറക്കല്ലിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗുഹ ഗുഹയുടെ ഒരു വലിയ പൊട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് ശരി സല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനല്ലേ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ ആദ്യം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യം പഠിച്ചോനെ ഇത് മുൻനിർത്തി ഏർ അത് തവസ്സിലാക്കി എന്തായിരുന്നപ്പോ ആർക്കല്ല് മാറി കൊടുത്തില്ലേ നമുക്കറിയാലേ സംഭവം നാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അതീതല്ലേ ആർക്കും തർക്കല്ലല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവരല്ലായിരുന്നു ഏർ എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി തമ്പുരാനെ ഈ അത് പുറത്തു തരണം എനിക്ക് ഏർ എന്റെ ആ തെറ്റ് കാരണമായിട്ട് നീ എനിക്ക് തന്നതായിരിക്കുന്ന ആഫത്ത് മുസീബത്തുകൾ നീ എന്താക്കണം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആണ് 
ഇത് നല്ലൊരു നല്ല അള്ളാഹുനിക്ക് തൃപ്തിയുള്ളതുമാണ് എന്നാണ് ഏ നമ്മളെ എന്താക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുനിക്ക് തൃപ്തിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് എന്റെ ആപ്പത് നോക്കി ഓയ് ഓന്റെ തെറ്റാണല്ലോ ഓൻ സമ്മതിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല കബുൽ ചെയ്യും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മജിലിസിൽ തന്നെ ഇപ്പോ അറിയാതെ കുറൂബായി പോയാളുണ്ട് അറിയാതെ കുറൂബായി ഏർ എന്തോ വണ്ടി ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വണ്ടി ആദ്യം പിടിച്ച് ഫ്രിഡ് വരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏർ ഒരു കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഇതുവരെ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അവന്റെ റൂമിൽ അവന്റെ പരേല അടവും കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മുപ്പര് വേറൊന്ന് വേറൊരു വണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പം നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ വണ്ടിന്റെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഗുറൂബിലാണ് പോലും ഏർ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഇവിടെ ഗുറൂബായി കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ അപ്പൊ വലിയ വലിയ ആപത്തുകൾ നേരിടുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താനെ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും മുസീബത്തുകളും ആപത്തുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ വന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തക്കതായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നേരെ നേരായിരിക്കുന്ന മാർഗം ആ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ പിന്നെ വല്ലാതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത് കുറച്ചൊരു പ്രയാസമുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ഉപനീയത്ത് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഉണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താരെ നമുക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പം ഏർ വലിയ ആ അനുഗ്രഹത്തിനെ ഒന്ന് തെരിയപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തുക്കിരി ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അതിന്റെ ഒരു ബാക്കി മാത്രം അല്പം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം പിന്നെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാസാന്ത തലാത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ തലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക വലിയ പുണ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് അള്ളാഹു ആദരിച്ച മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറെ തലാത്തി ചെല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്തു ഒക്കെ നമുക്ക് ഏർ ഈ പുണ്യമുള്ള അള്ളാഹു ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ചതായിരിക്കുന്ന മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചെല്ലുന്ന തരാത്ത് ആ തരാത്ത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെല്ലിച്ചു വരും ആര്യത്ത് തരാത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ചെല്ലിച്ചു കുറച്ചു നേരെ തന്നെ എല്ലാവരും വരി എല്ലാ തരാത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും കുറെ തരാത്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ അവസാനമായിട്ട് ആവേണ്ട പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയും വരണം പിന്നെ എന്താക്കരുത് ഓ ഇനിയിപ്പൊ തരാത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പോകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എല്ലാവരും അതിൽ സംബന്ധിക്കണം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് ആ തരാത്തൊക്കെ ചെല്ലിട്ട് ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പുണ്യമായിരിക്കുന്ന മാസമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരും വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഉപഹയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ഈ സമുദായത്തിന് ഒരുപാട് ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദീനിന്റെ ചായറുകൾ ചായറത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചായറത്ത് ഒരു ദീനിന്റെ ഒരു കുടി ദീനിന്റെ ഒരു അടയാളം ദീനിന്റെ ഒരു എംബ്രം എന്ന് പറയാ എംബ്രം അതാണ് ഉപയത്തി ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് എമ്പളങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരു എമ്പളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പട്ടത്തിലോ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു എമ്പളം എന്നതുപോലെ ദീനിൽ ഒരുപാട് എമ്പളങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ചായറത്താണ് എന്ത് ഈ ഉപയത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ബുധന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലാഹു സുബാനോത്താല പറഞ്ഞു
ഒറ്റകം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദന് ശരീരം വലിയത് അപ്പോ ആ ബുധനി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഉമറിയത്തിന് പറ്റുന്ന ബക്കർ ജാമൂസ് ജാതിനെയും അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആടിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് വേറെ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് കാണും അപ്പൊ ഈ ഉമനീയത്തിന് പറ്റുന്ന മാട് ഒട്ടകം ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താനെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നമാണത് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഒരുപാട് ഫൈർ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനിലൂടെ സൂറത്തിൽ ഹജ്ജിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താനെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഷായറുകൾ ഈ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അത് ആദരിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത അത് ആർക്കാണോ കിട്ടിയത് ഉണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നു അവിടെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ആദരിച്ചാൽ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതിന് അളവത്ത് നൽകിയാൽ അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ തക്കുവയിൽപ്പെട്ടതാണ് തക്കുവ രണ്ട് ജാതിയുണ്ട് ലാഹിരിയായ തക്കുവ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന തക്കുവ ഈ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന കുലൂബിന്റെ തക്കുവയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് എന്ത് പിന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക അതിന് അളമത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം അതുണ്ടായാൽ കൽവിയായ തക്കുവ വന്നു കൽവിയായ തക്കുവ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഇത് കൂട്ടി കുട്ടിഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പിന്റെ തക്കുവ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പെട്ടതാണ് ആ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരുപാട് നിർവചനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെടിയുക അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിർവചനം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യനോട് പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ വരും അല്ലെ ആ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വർദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ അവൻ ആരാണ് ഒമൻ അള്ളാഹു ഒരു മോഡല് ഒരുപാടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തത്വ അനുസരിച്ച് തക്കുവ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുത്താരെ തരുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ഇത് അള്ളാഹുനിക്ക് ഒരാൾ തക്കുവ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര അവനിക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു തുറവടിപ്പാട് കൊടുക്കും ഒന്ന് എവിടെ പ്രയാസം ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹ്രജ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര കൊടുക്കും ഒരു നീക്കവന് വരൂല എവിടെ വരൂല ദുന്യാവിലും വരൂല ആഭരത്തിലും വരൂല ഇത് തക്കുവ ലാഹിരിയായ തക്കുവയാവട്ടെ ബാസിനിയായ തക്കുവയാവട്ടെ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ അവനിക്ക് എല്ലോ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദുന്യാവിലും ആഹുരത്തിലും ഒരു നീർക്കും വരൂല ഒരു ഉടുത്തും വരൂല ആഹുരത്തിൽ മെയിൻ അതാണല്ലോ ആഹുരത്തിൽ അവന് കുടിച്ചു വരൂല എവിടെയെല്ലാം എത്ര എത്ര കടമ്പകൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം മരണശേഷം ഇല്ലേ കബിർലി അവനത്തിൽ നീക്ക് വരൂല ഒരു മഹരജ അവിടെ ഉണ്ടാവും മലായിക്കത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനിക്കൊരു നീക്ക് വരൂല ഒരു തുറവടിപ്പാട് അവിടെ കിട്ടും ശരിയായ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും എന്താ വേണ്ടത് തെക്കുവ വേണം ആ തെക്കുവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന തെക്കുവയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഉന്നഹിയത്ത് എന്നത് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ചായറത്ത് അള്ളാഹുത്താര നമുക്ക് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ചായറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നഹിയത്ത് എന്ന എന്ന സായറത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ കബറിൽ നിന്നാണ്ട് പുറത്തു പോയാലോ മാസ്റ്ററയിൽ നിന്ന് കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ അവിടെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ഒരു തുറച്ചുണ്ടാകും ഏ മാസ്റ്ററയിൽ വന്നുകൊണ്ട് കിട്ടാതെ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നീക്കവന് വരൂല അവർക്ക് അവിടെ തുറച്ചുണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അവർക്ക് ഒരു നീക്കുകളും നീക്ക് നീക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാകൂല ഒരു മഹരജി ഒരു തുറപ്പടിപ്പാട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താനെ കൊടുക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല ദുന്യാവിന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല ദുന്യാവ് പ്രയാസങ്ങൾ 
പ്രയാസങ്ങളുടെ വീടാണ് ആ പ്രയാസങ്ങൾ വല്ലതും വന്നാൽ തന്നെ അതിന് ചുറവടിപ്പാട് അള്ളാഹു സുബ്ബാനവത്താലെ തരും എന്താ വേണ്ടത് തപ്പുക തപ്പുക തെക്കുവ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു സുബ്ബാനവത്താല അവനിക്ക് വന്നതായിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനിക്ക് വന്നതായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് അവനിക്ക് വന്നതായിരിക്കുന്ന ഇബ്ദിലാവ് നിന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ബാനവത്താല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും വേണ്ടത് എന്താണ് തപ്പുകയാണ് അവൻ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ബാനവത്താൻ അവനിക്ക് നൽകും അവനിക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ബാനവത്താര നൽകുന്നത് മുഴുവനും രസത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി മുഴുങ്ങുന്ന അത് മാത്രമല്ല എന്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കുന്ന രസത്ത് അതാണ് അല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ആസിയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ രസമാണ് നമ്മുടെ ഈ കുബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ രസമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചശക്തി അള്ളാഹുവിന്റെ രസമാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ രസമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താര നൽകും അവൻ വിചാരിക്കാതെ ഓ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു അന്തം വിട്ടുപോയി കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താര വാരിപ്പോലും നൽകി എവിടെ നൽകും പിന്നാവിലും എവിടെയും ആഗ്രഹത്തിലും ും ആഹ്ലത്തിലും വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് തപ്പുകയാണ് ഇത് ലാഹിരിയായിരിക്കുന്ന തപ്പുകയാവട്ടെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന തപ്പുകയാവട്ടെ അങ്ങനെ തപ്പുക ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര ദുന്യാഭിലാനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവൂല ഓനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവൻ വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് കുർഹാൻ പറഞ്ഞു വേറെയും തസ്തീർ നമുക്ക് ഒരുപാട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരു മോഡല് മാത്രം ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു തപ്പുവ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആന്തരികമായ അപ്പുവരായിരിക്കുന്ന തപ്പുവയിൽ പെട്ടതാണ് ഏത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക അത് അൽബിന്റെ തപ്പുവയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഒരു ദീനിന്റെ ചിഹ്നമായിരിക്കുന്ന ഉപഹിയത്ത് എന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നം അതിനെ നാം ആദരിച്ചു അതിനെ നാം ബഹുമാനിച്ചു അതിനെ നാം വേണ്ടതുപോലെ നിർവഹിച്ചു ഏ അപ്പോ കഴിവ് കഴിവ് കഴിവനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള തത്വ ആത്മാർത്ഥന കൂലി അള്ളാഹു സുബാന ഉപതാല അതുകൊണ്ട് നൽകും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഹിഷിക്ക് തന്നെ ആവില്ല ഇപ്പൊ ഉതങ്ങിയെത്താവട്ടെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദഹിയത്താവട്ടെ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും ഉദഹിയത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്താ അറിയോ ഉദഹിയത്തിന് ആളുണ്ട് കിട്ടാത്തത് എന്താ അറിയോ ഇഹ്ലാസിൽ ഇഹ്ലാസില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നാടുകളിലൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നും നാലും പാർട്ടികൾ ഏ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് അമ്മാവർക്കും ഭിന്നത്തായ ശരീരത്തിനോട് ചീത്ത കൊണ്ട് എപ്പോഴും കത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ചീത്ത കൊണ്ടേ കൽപ്പിക്കുള്ളൂ ആ കൽപ്പിന് നമ്മുടെ നഫ്സിനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സിഫത്താണ് അമ്മ അറത്തുമ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറെ കുറെ സിഫത്തുകളുണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും ചീത്ത കൊണ്ടേ കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഓരോ കിത്തനകൾ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും നമ്മുടെ നഫ്സ് ആ ഇബിലീസിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആ ചീത്തയായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നഫ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ക്ഷണിക്കും അത് മനുഷ്യ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണ് യൂസുബിനതി അറിയിസ്തരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂസുഫിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മത്ത് ബിഹി അമ്മ ബിഹ യൂസുഫി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു തോന്നല് വന്നോ യൂസുഫി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു തോന്നല് വന്നോ ദുരേഖനെ കണ്ടപ്പോ അമ്മത്ത് ബിഹി യൂസുഫി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ പിടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഏ റൂമിലേക്ക് കൂട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് റൂമ് കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മ ബിഹ ദുരേഖയെ കൊണ്ട് ആരും വിചാരിച്ചു അതോ അവിടെ അതിന് മറുപടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലൗലാഹാന റബ്ബിഹി അവിടെ തന്റെ മുറബിയായ ശേഷ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആരാ മുറബിയായ ശേഷ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഉപ്പ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് കരുതിയ സമയത്ത് പാപമുണ്ട് ലൗലാഹാന റബ്ബിഹി ഒരു തസ്തീരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബുർഹാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചേനേ കണ്ടോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എനിക്ക്
ആ ചീത്ത കൊണ്ട് ചിത്തു ചീത്ത കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ നെഫസ് നെഫ്സ് അദ്ദേഹത്തിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ തോന്നിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായതുകൊണ്ട് ഒരു 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 മുറബിയായ ശൈത്യന്റെ മുരീതായതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ തസ്തീര പ്രകാരം അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് ഒമാ ഉപരിയു നസ്തി ഇന്ന നസ്തല അമ്മാറ തുണ്ടിത്തു പതിമൂന്നാമത്തെ ജുസുവിന്റെ തുടക്കം അതല്ലേ ഒമാ ഉപരി സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ ഒമാ ഉപരിയു നസ്തി ഇന്ന നസ്തല അമ്മാറ തുണ്ടിത്തു നസ്ത ആരാണ് അമ്മാറ തുണ്ടിത്തുവാണ് എന്റെ നസ്തിനെ ഞാൻ അങ്ങ് ബലിയാക്കുന്നില്ല അത് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ഞമ്മൾക്കും നമ്മൾ അതിലേറെ നമ്മൾ അതിൽ അകപ്പെടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നസ്തുകൾ ചീത്തയിലേക്ക് എപ്പോഴും കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല 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 പാർട്ടികളും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി നമ്മള് നമ്മക്ക് കണ കൊല്ലം തീരുമാനിക്ക ഒരു തീരുമാനം ഓനെ ചൂറ കൂടിയിട്ട് ഓരെ പള്ളിയിൽ കൂടിയിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കൊല്ല കൊറച്ച് അറക്കണം അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ഇറങ്ങല്ലേ കൊറച്ച് ഇറങ്ങല്ലേ ആ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഒൽക്കണ്ടാക്കി പിന്നെ എന്ത് കിട്ടോ പിന്നെ പത്തം നടക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെടുത്ത് തിരിച്ച് നടന്നു ആരെത്താനും പോകുന്നത് ഒരു ഗതിയില്ല പെരുന്നാളിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ട്രൗസർ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉമിയ തരത്തിലുണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു 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 ഏഴിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ കയറാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്റെ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒരു പത്ത് ഉമിയ ഇത് ആരാണു മറ്റേ പാർട്ടി ആണോ നമ്മക്ക് കുറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മക്ക് കുറയാൻ പറ്റുമോ ആണോ എന്താ ഇവിടെ അവിടെ നമ്മക്ക് കുറയാൻ പറ്റുമോ അത് കുറയാൻ പറ്റൂല എന്ന് നിനക്കാണ് ഉമിയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഇഹ്ലാസാണോ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതൊരു പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും ആ ഇഹ്ലാസ് എന്നുള്ള ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മക്ക് കുറയാൻ പറ്റൂല അത് പതിനഞ്ചണമാണോ അപ്പൊ വേറൊരു കൂട്ടത്തിൽ അല്ല നമുക്ക് ഇരുവ് വേണം രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടി വേറെ പിന്നെ മറ്റു പല പാർട്ടികളും അറക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഈ അറിവ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും പിന്നെ എന്തു എന്തു പോകുന്നു ഇസ്ലാത്ത് പോകുന്നു ആ ഇസ്ലാത്ത് ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആര് കൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ നഷ്ട തന്നെ കൽപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് വരക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മള് അള്ളാഹ് സുപ്രധാനപ്പെട്ടാലും കാത്തി രക്ഷകുമാറാവട്ടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ആ ഒരു എതിരാതില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും ഉണ്ടാകരുത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താര കാത്തി രക്ഷകുമാറാവട്ടെ കാച്ചു കിട്ടുവാര് ആ പണിക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അമൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു സുപ്രധാനവത്താര തരുമോ അള്ളാഹു സുപ്രധാനവത്താര മുഖരിച്ചിങ്ങളായ അള്ളാഹു ലക്ഷദാസന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളിപ്പം നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇഹ്ലാസ് വേണം എന്തിനമ്മല് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യാണ് ഇഹ്ലാസ് വേണം ഓ മോനൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കുറയാൻ പാടില്ല എന്റെ വകര നൂറ്റമ്പത് ആ കുറയാൻ പാടില്ല അവിടെ വരുന്നത് അമ്മാർക്കും വിശ്വ ആണ് ഏർ സൂ കൊണ്ടുള്ളതായ നസ്റ്റിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പല 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 പയാതി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്ന് ഹജ്ജിന് എംബ്രക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഒരാളും ഇമ്പ്രക്ക് കൊണ്ടുവരാക്കുന്നില്ല പൈസയ്ക്ക് മുടക്കില്ല നമുക്ക് പൈസക്ക് എന്തില്ല പ്രയാസമില്ല അജ്ജിന് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇമ്പ്രക്കെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ അയൽവാസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ മറ്റോ ഇനി നമ്മൾ കുറയാൻ പറ്റുമോ ഇവൾ പൈസ കൂടും ചെയ്യ ഇനിയിപ്പോ നോക്കിങ്ങള ആ പാത്തുമ്മ ഓളെ കൊണ്ടുപോയില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് മോശമാണ് പാത്തുമ്മാനെ ഇവളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യഹ്നാത്തോട് കൂടി ആകുന്നില്ല ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് യഹ്നാത്തോട് കൂടി ആവണം ഏ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവർത്തനവും അപ്പോ പിന്നെ ഈ യഹ്നാത്തോട് കൂടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആരപ്പെടുത്തും ഇതാണ് തത്വകൾ കൊലൂക്ക് പറഞ്ഞാൽ യഹ്നാത്തോട് കൂടിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ അമലിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്താനെ പെടുത്തുന്ന ഒരു അമലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് ആര് ആര് ഉപഹയ്യത്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായ ചെറിയ ഒരു മോഡല് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കണം
നമ്മളെ നബിസല്ലാഹിസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ഒരു വർഷവും നബിസല്ലാഹിസ്ലം നബിസല്ലാഹിസ്ലമ തങ്ങളുടെ പത്ത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ജീവിച്ചത് പത്താമത്തെ ലാസ്റ്റ് കൊല്ലം നബിസല്ലാഹിസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്ന മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വന്നോ എന്തിന് ഹജ്ജിന് വന്നല്ലോ ഹജ്ജത്തുൽ വതായാണല്ലോ ആ ഹജ്ജത്തുൽ വതായ നബിസല്ലാ ആ സമയത്താണല്ലോ ഒന്നിങ്ങിയെ തറുക്കുന്നത് ആ ഹജ്ജത്തുൽ വതായ നബിസല്ലാഹിസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് എത്രയെന്ന് അറിയോ ഹരിയായിട്ട് എത്ര എത്ര കൊണ്ടുവന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല നൂറ് ഒട്ടകമാണ് നബിസല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ ഹതിയാർക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് തൊളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര നൂറ് ഒട്ടകം നൂറ് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് കഥയല്ല കഥ വിവരിക്കുകയല്ല നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ ഹതിയ ഹതിയാർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നബിസല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ വയസ്സിന്റെ എണ്ണമനുസരിച്ച് നബിസല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് സഹപാക്കപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ട് അറുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തിയേഴെണ്ണം അലി റബിയുള്ളാഹു അനുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഇൻഹർഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹി സ്വലം നീ ബാക്കിയുള്ളത് നീ അറുക്കുക എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹദീസല്ലേ വ്യക്തമായ ഹദീസാണല്ലോ അപ്പോ ആ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ പെരുന്നാടിന്റെ അന്ന് അറുത്ത രതി അന്ന് പോലും ആ മുമ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ഉപയ്യത്തി എന്ന പണി വഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അന്ന് ഉപയ്യത്ത് അടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭക്തറിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ അത് വഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്താ ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഇതിന്റെ ഗൗരവല്ലേ ഇതിന്റെ അലമത്തല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ചായത്തിൽ അതിനെ ആദരിച്ചതല്ലേ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചതല്ലേ ആ അമൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചതല്ലേ ഞമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ നബിസല്ലാഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലോ ഒരു ഹരീസ് പറയാണ് നബിസല്ലാഹു അലീ വസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ മക്കയോട് അടുത്ത സ്ഥലം ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ മക്കയോട് അടുത്ത സ്ഥലം ഷെരിഫ എന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട് സംഭരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ആ ചെരിപ്പയിൽ ഒരു തമ്പിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തമ്പിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആയിഷാ ബീവിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ ആ തമ്പിൽ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ ആയിഷു ആയിഷു മോളെ എന്ത് പറ്റി മൂ എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് നബിസല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കരഞ്ഞത് ദുന്യവിയായല്ല ഐഹി ഐഹികമായിരിക്കുന്നവല്ല നേട്ടവും ഇല്ലാതായതിന്റെ പോരിലല്ല കരയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ചോദിച്ചു അനുഭിസ്തി അനുഭിസ്തി മാലയ്ക്ക് അനുഭിസ്തി എന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ആയിരുന്നു അനുഭിസ്തി നിനക്ക് വീടിങ്ങായോ വീട് മേ ഹയതുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു അയലുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് നബിക്കറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആയിഷ ബിബിയോട് ചോദിച്ചു അനുഭിസ്തി അയലിലായോ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിപ്പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു തരാന്റെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ വേദനാദി ഹജ്ജത്തിൽ പതാൾ ഇതുവരെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ ഹജ്ജ് ചെയ്യാ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്നത് ഹജ്ജ് ആണെങ്കിലോ ഹജ്ജു മബുറൂറാണെങ്കിൽ ലേസരഹു ജതാവു നിലൽ ജന്ന ദുർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലമില്ല അത് മബുറൂറാവണം മബുറൂറാകാൻ എന്തെല്ലാം അതിന്റെ അതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പറവുകളും അതിന്റെ ഉപ്പുനുകളും അത് അതിന്റെ വാജ്പാത്തുകളും അതിന്റെ ദുഹൂത്തുകളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണമായ രീതിയിൽ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചാൽ അതിന് ദുർഗമല്ലാതെ മറ്റ് പ്രതിഫലമില്ല ആദ്യ ആഴ്ച ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇമ്മ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിശ്ചലമായി പോയല്ലോ എന്ന് സാധിക്കൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തമ്പിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മഹതി ആയിഷറിയുള്ള ഉത്തരാൽഹ അപ്പോഴാണ് എടുത്തുള്ള പരിവർത്തന തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കരിയണ്ട ആയിഷ ഇന്ന ആദാ അമ്രു കത്തബഹുല്ലാഹു അല ബനാതി ആദം ആദനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പെൺകുട്ടികൾ ആദനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു പെൺകുട്ടികൾക്ക് കണക്കാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യം എന്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭത്താല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെച്ചു അള്ളാഹു ഹക്കീമാണ് അതിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് ആ ഹിക്കുമത്ത് പ്രകാരം അള്ളാഹു ഹക്കീമായ ആ
ഇതോ വേദനാധിപ്പെടണ്ട നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേര് പിന്നെ എല്ലാ തന്നെ നോമ്പിന് അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഇരുപത്തി പത്തിന് പോകൂ പഠിക്കരുവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കരഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഞാനും ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്തിന് അത് അള്ളാഹുദ് കുറാനുകത്താനെ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അത് നടക്കും അത് നടക്കാതിരിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹെഗ്മത്താണത് എന്തിനാണ് ആ പെണ്ണിന് അത് വെച്ചത് ആണുങ്ങളെ തന്നെ അത് വെക്കാതിരുന്നത് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കുമത്തുണ്ട് അപ്പോ ആമ്പ്രൂ കട്ടബഹുല്ലാഹു അരാ ബനാദി ആദമ ആദം മക്കളുടെ ആദം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുദ് കുറാനുകത്താനെ നിശ്ചയിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി മാറ്റത്തുന്ന പ്രകൃതി മാറ്റത്തുന്ന ഹാജു ഹാജിമാര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു വയറ അല്ലാത്ത സൂഫിയിൽ സൈബം തവാഫ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ശുദ്ധി വേണം ഇവിടെ ശുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ കയപ്പം തവാഫ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ശുദ്ധി വേണം അതല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ പ്രവർത്തിച്ചോ അള്ളാഹുദാനിന്റെ ഹജ്ജി പകൂൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യടാവണ്ട എന്ന് ആയിഷാ ദിവ്യോട് ഇതൊക്കെ നിർത്തലുള്ള അള്ളാഹുദാനുകത്താനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരാക്കി തരികയാണ് നിയമമാക്കി തരികയാണ് മസ്തരകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് കണ്ടോ അതവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മസ്തരകൾ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ആയിഷ അറിയാവുത്താൻ ഇസ്കില് കുടുങ്ങിയില്ലേ ഇസ്കില് കുടുങ്ങിയല്ലോ പെൻ 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 എന്ത് വെജിറ്റാർ ആരോപണത്തിൽ കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്തല്ലോ ആ മസലുകൾ അതിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനോത്താര നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു ഇത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതും ഒരു നിക്കുമത്താണ് ഏതായിരുന്നാലും കയറ്റം സ്വാഫ് ചെയ്യണ്ട അത് പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അമലുകളൊക്കെ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആയിഷ ബീവി പറയുകയാണ് പരമ്മ പുന്നാഭി മിനൻ മറ്റുള്ള അമലുകളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മിനയിൽ പോയി എന്താക്കണം ഏർപ്പാടാക്കണം മിനയിലാതാതെ ജമ്പത്തിൽ അപ്പേ എന്താക്കണം ഏറിയണം ജമ്പത്തിൽ ഉത്ത എന്താക്കണം ഏറിയണം ഈ അമലുകളൊക്കെ ആയിഷ ദിവ്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മിനയിലായപ്പോൾ മിനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് മക്കത്തെ പ്രവാസന വിധേയർക്ക് അറബാത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ദിവസമുള്ള മിനയല്ല ജമ്പത്തിൽ അപ്പേ എഴുതിയേടുന്ന മിന അതേതാ എന്നാണ് അതെന്താണ് ദുൽഹജ്ജി പത്തിന്റെ അന്നത്തെ ആ ദിവസം മിനയിൽ തമ്പിൽ കഴിയുകയാണ് ഞാൻ ആ തമ്പിൽ കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മാക്കടച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു നല്ല മൂര്യർച്ച അവര് കീസിലാക്കിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ തമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തമ്പോ മാഹാദ ഇതെവിടുന്ന ഇന്ന് ഇറച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ കൊണ്ടുവന്നവര് പറഞ്ഞു തന്റെ കണക്ക് നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ തൊട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാൾ എന്നീ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂലിനെ വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലിയെ തടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉപനിയത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ ആയിഷ ദീപിക്ക് അവർ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നൂറ് അത്തരം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹതിയായിട്ട് ആ അർത്ഥിച്ചു പോലും മുഖനീയത്തിന് അടുത്തുള്ള എന്ന് കുപ്പും അന്നൊരു അറിവുണ്ടായാൽ മതി എന്നിട്ട് പോലും ഈ അഗുവാജിനെ കരുതിക്കൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെടുത്തുള്ള കരുവത്തിന്റെ തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായിരിക്കും രമനാണ് മുഖനീയത്ത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഒരാളെ നെടുത്തുള്ള ചെലുമ്പ തങ്ങളെ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഗൃഹജി പത്തിന്റെ അന്നല്ലേ ഇത് അറക്കേണ്ടത് ഗൃഹജി പതിനൊന്നിനും അറക്കാം പന്ത്രണ്ടിനും അറക്കാം പതിമൂന്നിനും അത്ര വരെ അറക്കാം വൈകുന്നേരം വരെ അറുക്കാം ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ സമയം ദുൽഹജ് പത്തിന്റെ അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എവിടത്തേക്ക് വന്നു മദീനത്തെ അജിന്റെ ആ പിന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരവും പിന്നെ എന്തും പിന്നെ അമലുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണ് ഉപനീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അതിന്റെ അറവും അതിന്റെ അർച്ചി വിതരണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആര് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്റെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എരിച്ചതാഹു അലൈവസ്ലമ തങ്ങളെ ഹരീത് തന്നെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു പിന്നെ പറഞ്
ഏഴാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആ സദസ്സിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലമ്മ തങ്ങൾ കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നിട്ട് നബിസല്ലാ അലൈവല്ലമ്മ തങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെയാണ് ഉന്നഹ്യത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇറച്ചി വിതരണത്തിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഇവരെ അറസ്റ്റില്ല ഗതില്ല വകയ്യ അപ്പോ നെൽസന്നാലിസ്ലമ തങ്ങൾ കാരുണ്യവനായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്തത് അവരോടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ദുരിതം തരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദീനാലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഉത്യം തന്നെ ഒരു ദുരിതം ഒരു ദുരിതം ആ ഒരു ദുരിതം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ എത്ര ആളുണ്ട് ഏഴാള് ഏഴാക്കി ഏഴ് ദുരിതം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു അന്ന് അത് ദുരിതം ദുരിതം തന്നെ ഇന്നിപ്പോ ദുരിതം ഉണ്ട് യു എയിൽ ദുരിതമാണ് ബഹ്റൈനിൽ ദുരിതമല്ല ദീനാറാണ് യു എ ദുരിതമാണ് അതൊക്കെ വെള്ളിക്കോല് കാരണം മാറ്റ കർലാസിന്റെ കണ്ട ദുരിതമല്ല ഏ വെള്ളിനാണ് വെള്ളിയല്ലത് ഒരു കർലാസിന്റെ ദുരിതമാണ് അതങ്ങനെയല്ല അത് ദുരിതം ദുരിതം തന്നെയാണ് വെള്ളിയാണ് അതിന് മൂല്യം കൂടുതലുണ്ട് ഇന്നതിനും മൂല്യം ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നല്ല പതിനെട്ട് റുപ്യ ഈ കടലാസും കണ്ടത്തിന് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ കടലാസും കണ്ടം കിട്ടും മൂല്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ മൂല്യമുണ്ട് അത് വെള്ളി തന്നെയാണ് ആ ആ ഏഴ് ദീനാറിന് എല്ലാ ദുരിതമിന് എതിർത്തല്ലാഹു അര ഇരുപത്തല്ല മതങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏഴ് ദീർ ഏറെ ഏഴ് ദുരിതമിന് പകരം ഒരു ഉന്നഹീയത്തിനെ ഒരു മൂലിക്കുട്ടിനെ വാങ്ങി എന്നിട്ട് നെടുത്തല്ലാഹു അറിയുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് അറിയോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അബുല്ലാത്തത് സുലമി യാ റസൂൽ അത് അഗലൈനാബിയ വല്ലാത്ത വിലയായി പോയല്ലോ ഏഴ് ഉത്യ വല്ലാത്ത വില കൂടുതലായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നെടുത്തല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അസുഖനം മഹായ അവിലാഹാവത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അസുഖലി ഉണങ്ങിയ തൽക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അവിലാഹ ഏറ്റവും വില കൂടിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും തടിയുള്ളതും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇറച്ചി എല്ലാവർക്കും തിന്നാ മാത്രമേ ഇറച്ചി ഉള്ളതും ആയിരിക്കൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നോക്കുന്നത് അജാതി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നല്ല വരള്ളത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് നെടുത്തല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നെടുത്തല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്നിയ തരക്കാത്ത മദീനയിലുള്ള പാപ്പി പാപ്പ പാവം പിന്നെ ആര് പിന്നെ കഴിവില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നെടുത്തല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണി നോക്കി നിങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ ഇത് ഏ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നമുക്ക് കഴിയോ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഈ ഹരിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമര സല്ലാഹു അലൈവല്ലം നബി കൽപ്പിച്ചു ഒരു വട്ടകത്തിനെ അവിടെ കടുത്തി കെട്ടിട്ട് ഒരാളെ അതിന്റെ ഒരു കാല് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാലിന്റെ അവിടെ കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ കാലിന്റെ അവിടെ മറ്റൊരാളോട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കയ്യിന്റെ അവിടെ ഒരാളോട് കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ കയ്യിന്റെ അവിടെ വേറൊരാളെ ഇപ്പൊ നാലാളായില്ലേ ഒരാളോട് ഒരു കൊമ്പ് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആളോട് ഒരു കൊമ്പും പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആറാളായില്ലേ ഏഴാമത്തെ ആൾ അവിടെ അറക്കാനും പറഞ്ഞു അത് രൂപം പഠിപ്പിച്ചു ഏഴാളും കൂടി അറുക്കുമ്പോ അറുക്കേണ്ടുന്ന അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിമിഷങ്ങളിലാലിസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ വേണം എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് മുപാശ്വരത്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒന്ന് തൊടണം ഏഴ് ഭാഗ ആറ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ ഏഴാമത്തവനോട് അറുക്കാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴാമത്തവൻ അറുത്തു ഏഴാമത്തെ ആൾ അറുത്തു എല്ലാവരും പ്രതിഭീകരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അള്ളാഹുബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഭീകരിച്ചല്ലി അറുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പാഠം ഏ മദീനയിലൊന്നും ആരും ഒഴിവില്ലായിരുന്നു ആ അറിവിൽ നെടുത്തല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങളുടെ അധ്യായനം അതേ രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചിഹ്നം ആദരിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത മുസൽമാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നെടുത്തല്ലാഹുലമ്മ ഇതാണ് ഈ ഉദഹിയത്ത് എന്ന ദീനിന്റെ ചിഹ്നമാകുന്ന സങ്കടത്ത് 
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ലബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഒരാളെയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാപ്രവർത്തനം ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് ഉദഹിയത്ത് അവിടെ എന്താവണം ഹാജരാവണം അതിന് ഏഴാൾ കൂടുമ്പോൾ എന്താവണം അവിടെ ഹാജരാകണം എന്നൊക്കെ ലബിസല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു തലാൻഹാക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിമ ബീവി ഉദഹിയ തറുത്തു ഉദഹിയ തറുത്ത സമയത്ത് ലബിസല്ലാഹുലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഫാത്തിമത്തു മോളെ ഫാത്തിമ ിരിക്കല്ലേ നിന്റെ ഉണങ്ങിയത്തറുക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോ ഭൂമിയിലാണിയത്തക്ക് നീ നിന്റെ ഉണങ്ങിയത്തിന്റെ മൃഗത്തിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഹാജരാവുക അവിടെ നീ ഹാജരാകണം എന്ന് പാത്തിമാ ബീവിയോട് പെണ്ണുങ്ങളോട് പോലും പറഞ്ഞു അറുക്കുന്ന തരത്ത് ഹാജരാകണം എന്ന് എന്ന എന്നാ എന്താ കാരണം കണ്ടോ അത് അറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി ചോര ഭൂമിയിൽ ഉറ്റുമ്പോൾ ഓരോ തുള്ളി ചോരക്കുമുള്ള നിന്നിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കുന്ന പാപ്പങ്ങളെ പൊറുക്കുന്നതാണത് അത്രയും വലിയ അമലാണ് ആ അമലിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒന്ന് ഹാജരായിക്കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ഭൂമി ഇതാകുന്നി എന്ന് ഫാത്തിമാ റബിയാഹു തലാൻഹായോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫാത്തിമാ ബിബി ചോദിക്ക അനലന അന അനന ഹാസ ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആര് മുഹമ്മദ് ആര് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞമ്മൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമാണോ അവിടെ പൈസി ഔലന ഒരു മുസ്ലിമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൾക്ക് മുസ്ലിമുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആണോ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഏ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഹാജരാവണം എന്നുള്ളതും അവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റ് ഒരു ഒരു ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ഓരോ പിന്നെ പാപ്പങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താന പൊറുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മാത്രമാണോ അതല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമാണോ ഖിയാമത്നാൾ വരെ അറുക്കുന്ന എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു ബല്ലന ഒരു മുസ്ലിമീന അമ്മ എല്ലാവർക്കുമാണ് എന്ന് ഇത് കണ്ടോ ചോദിച്ചു വാങ്ങിത്തന്നു അവരൊക്കെ ചിന്താഗതി നോക്കി നിങ്ങളെ ആര് ചോദിച്ചു വാങ്ങിത്തന്നു പൊന്നാര മോള് ചോദിച്ചു വാങ്ങിത്തന്നു അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നബിന് പറയില്ല ഉണ്ടോ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ സാത്തിമാവിക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ബുദ്ധിശക്തി എത്ര ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാറി ആയിഷ റവിയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിട്ടില്ല ഇതേപോലത്തെ സംഭവം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആയിഷ ബിബി നിർത്തലാലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പറത്ത് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ കാരണമായിട്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തും എന്ന് നിർത്തലാലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കുട്ടികൾ കാരണമായി അവർ രണ്ട് രണ്ടാളും അവിടെ വരും വന്നിട്ട് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് കാത്തുക്കും അപ്പുറം ഇപ്പുറം പാലത്തിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം വാപ്പാനെ കാത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ കാത്തുകൊണ്ട് വാപ്പ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാളുടെയും രണ്ടാളും ഓരോ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാലം കടത്തി ആട് തള്ളിടാൻ ഈ മക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനോ താരാക്ക് പൊറുക്കുക ഈ മക്കളെ നരകത്തേക്ക് ചാടിക്കാൻ എന്താ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ചെറുത്തായപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് പ്രായപൂർത്തിക്ക് മുമ്പ് അതാണ് പറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻവിരുന്നായിട്ട് അവരവിടെ കാത്തു നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ വാപ്പാന്റെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാലം കടത്തി സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് കടത്തും അത് ഫലഹുല്ലാഹു അത് ഫലഹുല്ലാഹു തന്നത്തെ ഭീമ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടത്തും ബാപ്പായെ ഉമ്മായെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ആയിഷ അറബി അള്ളാഹു കലാൻ നബി അള്ളാഹു മൻകാലഹു പറത്തു ഒരാളുണ്ടായാലോ ഒരാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ടാവൂലേ ഒരാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിക്ക് മുമ്പ് അവനാണെങ്കിലോ ചോദിച്ചു വാങ്ങി തരികയാണ് മഹതി ആയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ലബിസല്ലാസ്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒമൻകാനു പറത്തു വാഹിദുൻ യാ മുഫിത്തു അവിടെ നമ്മളെ കണക്ക് യാ മുഫിത്തു ഈ സമുദായത്തിന് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തോഫീക്ക് നൽകപ്പെട്ട പണ്ണേ എന്നാണ് ലബിസല്ലാസ്ലമ്മ തങ്ങൾ ആയിച്ച ബിബിയെ വിളിച്ചത് ഈ ചോദ്യം എത്ര സ്ഥാനത്താണ് ഇത് ചോദിച്ച് ഈ സമുദായത്തിന് എത്ര വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തോക്കിയത്ത് കിട്ടിയ പണ്ണെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ആ കുട്ടി കാരണമായിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും വാത്തിയാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആയിച്
ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ പോകാത്തവരാണെങ്കിലോ കാലത്തിയാൽ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാണ്ടവോടെ കുട്ടികൾ വേണ്ട ഞാണ്ടാകും ഞാനല്ലേ കുട്ടി ഏറ്റവും വലിയ ആള് എന്ന് നബി സല്ലാസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആയിഷ ബിബിയുടെ നമ്മളെ ഞാൻ എന്തിനാ ഞാൻ മോഫിക്കത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെയാണ് മഹതി ആയിഷ മഹതി പാത്തിമാർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ അല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒട്ടാകെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അമലി ചെയ്താൽ ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് ആര് ഉദഹയത്ത് എന്ന് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സമയം ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭൂത്താര നമുക്ക് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അത് നല്ലത് കേൾക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള മഹാ ട്രോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭൂത്താര ഈ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ടോഫിയത്ത് ആദ്യമായി എനിക്ക് അള്ളാഹു താര പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങൾക്കും നീ ടോഫിയത്ത് നൽകണം െ നല്ലതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കേട്ടതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യണെ തമ്പുരാനെ ഈ മജിലിസിന്റെ നിർമ്മത്തി ജാഗ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നൂറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കാണണേ തമ്പുരാനെ നീ പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ പറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ 